a todas, ¿cómo dicen que les va yendo? Por acá la saluda Liz de Modern Rookie y como siempre les agradezco mucho que se tomen un tiempito de su día para ver este video. Eh, eh, quiero empezar con el tema del coronavirus. Eh, no, no, estaba, no lo tenía como programado o planeado para incluirlo, pero eh, anoche me llegó por ahí, estaba leyendo ahí un, un periodiquillo ahí que me llega ahí en Google News y estaba viendo que cerraron eh, Sephora Australia, una de las, de las locaciones que tienen allá, de las tiendas que tienen allá, en una de las ciudades donde ya se detectaron casos. Y creo que, creo que tomaron la mejor decisión, creo que al final del día ya en los países donde hay Sephora y donde ya hay contagio de del, este virus, pues van a terminar haciendo lo mismo porque... Eh, ya sabemos cómo somos las mujeres y ya sabemos lo que hacemos en este, en este tipo de tiendas, en las tiendas de maquillaje, que vamos, nos queremos probar todo, eh, queremos suachear todo, e imagínense por ahí alguna persona que traiga ya el virus y que eh, haga el suacheo y luego llegue uno y haga el suacheo en la misma paleta o en el mismo producto, pues sí sería como una super este, diseminación del virus, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que yes, bien por Sephora. Y ahora sí ya, pasando al tema de este video, eh, me llegó por ahí también información de un nuevo documental que se llama Toxic Beauty. Y les voy a dejar un, el trailer y les voy a dejar un pedacito de la entrevista que hicieron en un programa con la productora y ahorita platicamos. This is something controversial. I'm calling out the entire makeup industry. These companies are telling you, yeah, it's gentle, it's safe. And then 10 years down the line, oh my God, I'm infertile. Oh my God, I have cancer. This cosmetics issue is even bigger than the tobacco industry because we're talking about thousands of different chemicals. The same chemicals being dumped and running through the rivers are running through our blood. Skin care, hair, feminine care products have been associated with reproductive problems. Ovarian cancer, preterm birth, mercury poisoning, endocrine disruption. The cosmetics industry comes back with their own science and they say, oh, just a little bit of a cancer-causing chemical. You have no way of knowing what's in your product. Wealthy, big corporations don't allow regulations to happen who allow people to be harmed. One person versus a humongous pharmaceutical company. I hope that with this self-experiment that I'm doing, it'll catch people's attention. So you have higher levels than most Americans in at least three of your samples mm -hmm. here. Chemicals are not like people. They're not innocent until they're proven guilty. Unless we do bring these chemicals under better control, we are certainly headed for disaster. We don't want to wait 60 years to find out that some chemical we use in hand lotion is causing breast cancer. I want you to take a moment and think about what you did this morning in terms of your morning routine. Did you have a shower this morning? Did you lather your hair with shampoo and conditioner as we do? What did you wash your face with? Was it a cleanser? What lotions, makeup have you put on so far? So here's the thing. Do you actually know what's in those products you're putting on your body? What a game changer in my life, I have to say. After yeah. watching this yesterday, I, I went around and started looking at the ingredients in all of the products that I use and I use for my children. Yeah, I did the same thing. Yeah. It, it was funny, many years ago, about three years ago, um, there's an activist named Sarah Jay who had a, a developing a television series with White Pine, and I was sitting in a meeting, and she was sort of the impulse to uh, sort of move into this space, and she said, somebody's off-gassing, and I said, well, it's not me. Right. And it was me, because I was wearing um, Jo Malone perfume, and if you go on the Think Dirty app, I think it's eight out of 10 as far as toxicity, and here I thought I was, it was grapefruit, so I thought I was uh, right. all natural. And I guess it's all in the wording and what we are sort of, what we're sold. That's right. Uh, why was it so important for you to make this film? Well, as I said, I came at it through um, uh, this show that was being developed that didn't get greenlit. And then I was an Olympian and I used talc uh, a lot 
like uh, an and let's talk lot. about talc, like talcum powder that you find in uh, a baby powder. That's right. Right, and that is a, a one of the main focuses of this film. So mm -hmm. yeah, tell us what you do, you uncovered. So I started there, and because I had used it a lot, got in touch with Dan, Dan Kramer, uh, Dr. Kramer in Boston. He basically said I was at risk because I had used talc for ten years or whatever. I got scared. I thought, oh my god, and then we sort of fell into the uh, the talc causally linked to ovarian cancer. ¿Qué les pareció? Está, está duro, ¿no? Incluso, pues, ya saben, o sea, ya vieron por ahí que en el documental se habla de químicos fuertes que no se deberían de estar ocupando desde el champú, eh, el famosísimo talco. Johnson y Johnson tuvo un problemón el año pasado porque, pues, ya saben que es el producto, ahora sí que súper ocupado por todas las mamás en todo el mundo del talquito ahí para las pompitas del bebé. Y pues resulta que todo esto pues es, puede ser tóxico, ¿no? Eh, lo que comentan es que los efectos, eh, sobre todo en temas de eh, productos de cuidado de la piel y maquillaje, en eh, las personas que lo ocupamos, eh, los efectos negativos no se van a ver de un día para otro. Eh, como lo mencionan ahí en el trailer y en la, en la entrevista, eh, pues se, se van a ver a lo largo de los años. Eh, puedes tener problemas de infertilidad, eh, problemas de unos desbalances hormonales, hay cañones, eh, obviamente eh, temas de cáncer. Entonces, pues digo, ¿vamos a dejar de ocuparlos? No. Pero pues sí tener un poquito de conciencia de cada que compramos algo, eh, revisar los ingredientes. Eh, si alguno no nos suena, pues buscar qué, qué es este ingrediente, qué, cómo nos puede afectar. Y les voy a dejar un, eh, un link que yo tengo, que bajé, descargué hace muchísimo tiempo, porque ustedes saben, les he platicado mil veces que yo soy alérgica hasta mí misma, ¿verdad? Entonces, eh, cada que estoy interesada en comprar algo, pues sí tengo que meterme en la paginita esta eh, para eh, buscar el producto y si trae algunos ingredientes que me pueden disparar alergia. Eh, a veces no está súper actualizada su, su base de datos, sobre todo cuando... Eh, son productos que apenas son lanzamientos, pero sí trato de buscar algo similar para ver si pues eh, trae algo ahí que me pueda disparar. Y como siempre, eh, el link del documental y el link de la entrevista completa se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción y este sitio que les digo que bajé. La segunda parte de este video, justamente cuando estaba haciendo toda la investigación de lo que es Toxic Beauty, me aparecieron por ahí dos documentales que también me parecieron súper interesantes para compartirlo con ustedes y les dejo un pedacito de cada uno de ellos. What helps make our lip gloss shiny and colorful? Our face cream soft and our foundation smooth. In many cases, it's palm oil. It's in 70% of beauty products. Some people say it should be banned. But why? It's just like mountains literally everywhere. My name's Emmy, I'm 28 and I'm a makeup artist. And I'm going to the other side of the world to see where palm oil comes from. People don't want you to know the real story and that's very obvious. Nobody sees this. We don't appreciate kind of what goes into putting things on our face or what we use to like wash with and this side of it should be shown more. Is tearing down the world's rainforest and destroying people's homes. There is no hope for future for them. That's it for him and his family. I want to know if there's a better way to make my makeup. Makeup can be a tool for liberation and expression. It can make us feel beautiful. But one of beauty's most popular ingredients has a dark side. When children are the hidden cost in our cosmetics, who's stepping in to help them out? And who's leaving them behind? We're here in London on a press trip with Lush Cosmetics. 
The British company invited us here to learn about an initiative surrounding one of the most controversial ingredients going into makeup today, mica. ¿Qué les parece? El primero, como ustedes pudieron ver, es acerca del palm oil, el aceite de palma, de, pues obviamente de las palmeras, del arbolote este de la palma. Y eh, como pudieron ver, esta chava es la que hace el reportaje, eh, pues ella es makeup artist y pues se va de donde está, que es en Inglaterra, hasta Nueva Guinea, a un lugar que se llama Kim, Kimbe. Eh, y, y pues ve toda la deforestación que se está haciendo de, de, de la palma justamente para sacar este, este ingrediente y pues meterlo en un montón de productos de cuidado de la piel, incluso pues mucho maquillaje. Y pues digo, al final, bueno, como les voy a dejar el link abajo, al final ella termina llorando porque pues le hace conciencia, ¿no? De que muchos de los productos que ella ocupa eh, traen este ingrediente y pues que ella está contribuyendo de, de alguna manera a la deforestación. Eh, la deforestación que ya saben, pues le pega completamente al ecosistema. Y ahí se ve en el documental orangutanes que pues se ve cuando están talando y pues los pobres orangutanes no hay ni ahora dónde caramba irse a vivir. Pues sí me hicieron reflexionar de que, híjole, o sea, nos estamos metiendo una cantidad de cosas en la cara, en el cuerpo y le estamos, le estamos dando la chapa al, 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 a la naturaleza de manera inconsciente. O sea, la verdad es que ni siquiera sabe uno la procedencia de estos productos. El otro, ese, ese documental sí me impactó. Sí me pegó cañón porque, como ustedes pudieron ver, aquí la reportera, este es un documental de la BBC de Londres, eh, fue posteado el año pasado con más de 7 millones de vistas. Pues la chava se va a, a la India, donde extraen eh, un producto que ocupamos todas y sin saberlo en los mismísimos iluminadores, ¿no? Este ingrediente se llama mica, eh, y la mica, pues estuve ahí investigándole, es eh, un mineral alcalino que tiene una, un sistema de cristalización, se conforma de láminas delgadas de mucho brillo. Eh, es impactante porque la mica la extraen de minas y quienes la extraen son niñas. Eh, son comunidades muy pobres, eh, tienen que trabajar desde chiquitas, de hecho, ahí, eh, cuando vean el documental completo, si les da la curiosidad, verán que hay niñitas que empiezan a los cinco años. Hay mucha explotación infantil eh, y al igual que no está regulado el tema de qué ingredientes deberían o no deberían de estar en los productos, no está regulado tampoco ni hay protección para la, para la infancia, para las niñas en India. ¿no? El, en las entrevistas dicen, es que si no vengo a la mina, eh, no como, no come mi familia. O sea, las, las chavitas sostienen su familia. Eh, esta chava, la reportera, que a mí me encanta este tipo de, de, les digo, de, de trabajos, cuando es un periodismo de investigación y de este tipo de periodismo sale algo bueno, pues eh, contacta algunas compañías. Eh, hay una tienda de, de productos que, que en Inglaterra se llama Lush. Ahí lo van a ver en el documental que se están moviendo ya a ocupar mica sintética que yo creo que al final del día eh, muchas compañías van a terminar moviéndose a lo mismo, ¿no? El año, el año, lo que fue el año pasado y el año antepasado, ya ven todo el boom que se armó con productos de eh, cruelty free y productos veganos. Muchas compañías, eh, o sea, yo creo que más bien nosotras como usuarias empecemos a hacer la presión fuerte de que pues no nos está apareciendo de dónde vienen los productos, cómo son extraídos. Eh, yo creo que haciendo una presión fuerte como se hizo con, con el tema del cruelty free, eh, o sea, libre de crueldad animal y de productos veganos, yo creo que podríamos como usuarias también hacer una, un fuerte movimiento y una presión fuerte de, de, para que este tipo de cosas ya no, ya no sigan pasando. ¿no? ¿Qué les parece, chicas? ¿Sabían ustedes de, de este tipo de cosas? La verdad es que sí, para mí sí fue la, la novedad. Yo no tenía ni, ni la más remota idea. Y pues, como ellas mismas dicen, ¿no? Hacen el ejercicio de revisar los productos que ellas ocupan y eh, pues trae, todo trae el, el palm oil y todo trae mica, ¿no? Entonces, bueno, y además eh, todo trae talco también. Entonces, eh, al final resumo en hacer un poquito de ejercicio de revisar qué tipo de productos estamos eh, ocupando, comprando y pues movernos, ¿no? A, a, a tratar de 
eh, comprar o usar productos que le llaman ahora clean. Espero que les haya gustado el, el, el video, espero que les haya resultado interesante. Y si les gustó, por favor, les encargo su like. Eh, ¿Qué otra cosita? Si lo quieren compartir, se los voy a agradecer mucho. Si no se han suscrito, ojalá se pudieran suscribir. Y nos vemos en el siguiente. Les platico que en el siguiente eh, voy a hacer el review de las dos nuevas bases que llegaron a México, que son de L'Oreal. De estas ya les había platicado desde, uh, desde hace como ocho meses. Llegaron primero a Inglaterra y apenas llegaron a México el mes pasado, ¿no? en diciembre. La nueva Too Match, que viene reformulada, te pide dos semanas para, para, para usarla, para que veas los beneficios que te trae Skin Care, trae mucho que cuidar la piel. Y pues ya voy, ya casi estoy terminando, es la de la base que traigo hoy. Y eh, la otra es como un tipo suero, pertenece a la línea de Age Perfect. Eh, este ya que la ocupé, solamente lo ocupé un día, me gustó mucho más que esta. Pero bueno, ya en el siguiente video me estaré presentando todo lo que les de estas deudas. Salud, cuídense mucho y Dios me las bendiga y nos vemos en el siguiente video.